。大家好，我是大池。天气炎热，吃饭总是没胃口。今天给大家分享一道紫菜蛋花汤的正确做法。按照这个方法做，汤鲜味美，营养好喝，非常值得一试。如果你也喜欢喝紫菜蛋花汤，就跟着我的视频一起来看看烹饪步骤吧。首先准备一块紫菜，将它撕成小块，放在碗中。紫菜不仅价格便宜，而且营养丰富，蛋白质含量高，含碘量也很高，具有清肺热和利尿的功效。紫菜中还含有大量的钙元素，非常适合儿童和老人食用，有很好的促生长、预防骨质疏松的作用。紫菜丝毫后，加入适量的四十度左右的温水，将紫菜浸泡五分钟左右，同时准备一小块瘦肉。将它切成肉片，肉片可以切薄一点，这样口感会更好。肉片不仅可以提高紫菜蛋花汤的营养，还可以丰富口感。切好后装入碗中备用。根据家里的人数，往碗中打入几个鸡蛋，然后用筷子搅散，搅拌均匀，像这样顺着一个方向。挑起来搅拌鸡蛋液，可以使鸡蛋液更加的细腻顺滑，做出来的蛋花也会更加的蓬松漂亮。搅拌好后放在一旁备用。准备一块去皮的生姜，先切成片，再改刀切成姜丝。汤里放点姜丝，可以去腥增鲜。切好后放入碗中。准备一个小碗，加入一勺淀粉，再加入半碗的清水，调化开，搅拌均匀，淀粉水就准备好啦，放在一旁。这时候紫菜已经泡好啦，戴上手套，用你白嫩的左手将紫菜拧干水分，放入另一个大碗中。然后我们准备一小把的香菜，切成小段。香菜可以根据个人口味来添加。个人认为加入香菜的紫菜蛋花汤更加的鲜美。切好后放入紫菜中，几根小葱切成葱花。蛋花汤香不香？小葱也很关键。葱花多加一点。葱香浓郁，汤也会更加的好喝。切好后放入紫菜中，接着在紫菜中加入适量的胡椒粉增鲜，放在一旁备用。锅中烧水，水微开后加入一勺食盐入个底味，然后把淀粉水倒入锅中，快速的搅拌，使盐溶解。防止淀粉沉底，勾上一层薄薄的芡汁，这样汤汁喝起来更加的浓香顺滑，不会清汤寡水的。中大火把水煮开后，转小火，把鸡蛋液淋进来。淋的时候要注意技巧，需要用一个勺子，一点点从高处淋入。而且要顺着一个方向转着圈来淋，这样淋出来的鸡蛋花会更加的美观。千万不要一下子全倒进来，那样做不出漂亮的蛋花。然后用勺子搅拌搅拌，把蛋花搅散开，然后加入姜丝和肉片，用勺子快速的搅拌。防止肉片粘连，肉片是很容易熟的，只要煮个十来秒就可以关火出锅啦。然后把蛋花汤淋在紫菜中，利用余温就可以把紫菜烫熟了。制作紫菜蛋花汤时。
紫菜是不需要下锅煮的，很多人都不知道。像这样直接淋在紫菜上，不会破坏鲜味，不会破坏营养。把汤搅拌搅拌，使底下的食材受热均匀。然后淋入一勺香油，搅拌均匀，就可以开始享用啦。这样做出来的紫菜蛋花汤，喝起来比饭店的还要鲜美，清淡又解腻，步骤还简单，几分钟就可以搞定。紫菜搭配鸡蛋和肉片，营养丰富，因其制作简单，鲜美清淡。深受大家的喜爱。如果你还在纠结喝什么汤，那么这款汤不容错过。我每天都会分享不一样的美食视频，喜欢记得关注我。好啦，今天的视频就到这啦，不要忘了点赞、转发和评论哦。我们下期视频再见。